So welcome, welcome to all of you uh, in presence and also online. So this is our panel dedicated to uh, equality, to training and education and training. So we'll have an interpretation uh, for this panel in, uh, in English and also in Spanish for uh, people present in the room for the uh, English channel, is channel number two and number three for the Spanish channel. Three for the Spanish channel. So, uh, how we'll proceed. First, I will just give you some uh, elements of context about this panel. And in a very brief, I mean, very brief uh, uh, presentation. And after that, uh, my colleague Paula will introduce our three uh, speakers or three guests. Uh, and uh, after this short introduction, we'll go deeper into the, the topic of this panel. Uh, for that, we have prepared a set of questions that uh, we propose to our, our panelists. Uh, some of them are much more uh, general questions about the topic, and others will go deeper into, into the subject, and I think more precisely about when we'll talk about gender, the issue of, of gender. So after this, uh, this panel discussion, about 45 minutes, it will be for you in the room, but also online to ask your questions. So for these Q&A questions, people who are uh, online, uh, just recommend you to use, uh, I mean, the Q&A, uh, Q sorry, box in Zoom to ask your questions. My colleague Paula will uh, harvest all your questions and, I, and uh, we, you will have uh, the, I mean, the answer of our panelists. After this Q&A session, it will be time just to give you some concluding remarks. So, as I said, uh, some elements of context about uh, this, uh, this topic. You know, today's workplaces are increasingly made up of people from various backgrounds. By variety of backgrounds, I mean people come from various cultural backgrounds in terms of nationality, in terms of religion, or in terms of beliefs. They also come various backgrounds regarding education, experience, skill, gender, or disability. Clearly, modern workplaces are multicultural workplaces and they are made up, made up of diversity. What is equality in a multicultural workplace or workplace characterized by diversity? The basic description of equality is the lack of discrimination. That means people deserve fair treatment regardless of their backgrounds. But an equal multicultural and diverse workplace is not just one without discrimination. A true, equal, multicultural, and diverse workplace also means that all people have access to equal opportunities. All people have equal chance to excel, must have equal chance to excel, to develop their skills, and to progress into their careers. What about the role of trade unions and trade union education in this regard? Trade unions play a fundamental role in supporting transition towards a more equal society and a more equal workplace. Trade unions across Europe have developed various non-discrimination initiatives to address multiple grounds of discrimination. For example, they have promoted non-discrimination agenda in collective bargaining process, and they have also negotiated the inclusion of specific equality clauses in collective agreements. Education, education plays and training, don't forget training, play a fundamental role, as I said, in this action and initiatives supported by trade union. <coughs> More precisely, trade union education and training raise awareness of the importance of promoting equal treatment and non-discrimination at workplace, but also within trade unions organizations. These are some elements of context. So let's have a closer look now on the objective of this, uh, of this panel. 
This panel will address, as I said at the start, the topic of equality in training on education and training, and more precisely, it will discuss equality in multicultural training and training environment and provide good practices. This panel will answer the following question. First, how to promote equality in training and training? Second, how to combat inequalities through training on education and training? And last question, how do you convince trade unions to go towards gender equality? These are the main questions that we will address during this panel discussion. And we have, uh, it's our pleasure to share this interview, this panel with three women with a very strong education, educational background and also a strong trade union background. We have uh, here today, Evelyn Todd. Evelyn, thanks for coming. Evelyn is a senior program officer desk for Europe at Program for Workers Activities at the ITC ILO, the International Training Center of the International Labor Organization. She has 15 years currently the responsible for the uh, Secretary of Trade Union Training Processes and Social Policies at uh, Comisiones Obreras de Euskadi. She has more than 50 years of experience training workers representatives, but also um, trade union officers in gender and equality policies. She also worked uh, for the CITE, Information Center for Foreign Workers uh, in the in Comisiones Obreras Euskadi. And finally, we have Amaya Otaegui. Amaya, wonderful pleasure having you here. Thanks for coming. Since 2018, Amaya is part of the ETUI uh, Trainers Network in the leadership program for women, uh, women trade unionists. She is currently part of the team of the uh, uh, Trade Union Action Secretary at Comisiones Obreras, the Confederation. And she has worked also in the Confederal Secretary of Trade Union Training and Work Culture during the, the past uh, four years. Thank you all. And I guess we will have wonderful experiences to share here today. Thank you, Paula. So let's start with, uh, with the, the first question, general question. Uh, why, why, why do you think equality through trading on education and training is becoming a compelling issue? Evelyn. Okay, thank you so much. And it's a pleasure to be with, uh, with all of you here. Uh, equality is, is an issue which has been with us for a, for a very long time. I think it's, it's an issue because now we have higher awareness uh, that we want equality to be the reality and it is not the reality yet. Uh, equality is a dream for uh, very many workers uh, around the world. It's a dream for very many workers in, in Europe uh, as well. Just taking a very quick look at the uh, uh, gender equality index in Europe, we can see a very big uh, a difference in uh, gender equality uh, uh, achievements across the European Union with Sweden, uh, let's say, being the champion of equality. And then as we go further down to the Mediterranean countries and to Southeast Europe, then the situation is, uh, I would say, uh, uh, significantly different. Uh, now, how uh, training can uh, help with that? Uh, certainly training can play a, a major role. Uh, training can serve as an equalizer. Uh, in trade union organizations clearly should be supported by political will and political commitment to go into that uh, uh, direction. But clearly it's, uh, it's key because it can help generate changes in people's ideas, in people's thinking, in people's behavior and in people's action. 
uh, why uh, it's important to work on it now more than before, uh, probably also, not only, but also due to the fact that there is a trade union decline, especially in, uh, in a developed uh, world. Uh, there is a trade union decline also in very many uh, trade union, national trade union movements in the European Union. Uh, trade unions find it difficult to uh, engage certain groups of workers, such as young people, but not only, uh, also migrant workers, uh, workers in precarious uh, uh, employment arrangements, platform workers, etc. So unless the unions uh, accelerate their actions uh, in order to organize, attract, and uh, uh, represent these groups of workers, somehow these groups risk staying outside of trade union radar, unprotected, but then this will be a boomerang for trade unions because uh, um, if they don't uh, join the organization and voice their concerns through the unions, uh, the union will have to uh, face survival problems. So I think equality, promotion of diversity and inclusiveness is a matter of survival for the unions. Thank you. Thank you, Evelyn, for this, uh, for this answer. Yes, the same question, Yone. Uh, 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 why training on education or training is becoming a compelling issue? Eh, sí, bueno, yo primero eh, agradeceros eh, la participación, agradeceros eh, que hayáis contado con, con nuestra organización para, para estar hoy aquí presentes hablando de un tema tan trascendental para, para nosotras. Eh, en torno a, a la pregunta que, que planteas, eh, Franklin, eh, consideramos que la igualdad eh, como, como principio no puede eh, quedarse en una idea o en un, en un valor. ¿no? La igualdad hay que ponerla en práctica para que eh, sea efectiva y consideramos que la formación sindical es la estrategia, es la herramienta para, para, para ello. Eh, por poner un, un ejemplo que creo que, que, puede, ser, eh, que puede ser útil para, para entender de, de esta importancia, eh, para mí es importante el, el reflejar el trabajo de, histórico de las secretarías de la mujer de comisiones obreras que han hecho eh, de forma histórica y en concreto el trabajo que se ha hecho en los ámbitos de, de diálogo social. Los acuerdos eh, alcanzados en los ámbitos de igualdad en el diálogo social eh, se trasladan directamente a través de la, de la formación sindical al conjunto del activo sindical. Esa es la herramienta, eh, eso es como la formación sindical se convierte en herramienta, como aterrizamos acuerdos que garantizan eh, la igualdad eh, en los centros de trabajo, en general en la sociedad, a través de la formación sindical. Es como eh, un principio acaba eh, convirtiéndose en una herramienta que transforma, que tiene que ser eh, eh, nuestra, nuestra idea, ¿no? nuestra, nuestra intención tiene que ser transformar la sociedad eh, buscar la justicia social a, 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 eh, a través de, 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 de esta herramienta. ¿no? Eh, el impacto de, de la formación sindical, podemos eh, decir que eh, tiene un impacto directo en la organización. Cuanta más formación sindical con perspectiva feminista tengamos, más agenda social feminista, eh, más agenda sindical feminista tendremos y más evaluación con perspectiva de género que posibilite eh, que esos cambios eh, sean evaluados y mejorados de una manera constante. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Es un placer para mí también compartir con todos ustedes este espacio de reflexión sobre un tema que nos apasiona a todas las personas que estamos aquí, que compartimos esta, esta mesa. Eh, me gustaría comenzar la reflexión por la por la parte que nos ha contado Evelyn. Evelyn lo que está haciendo es un relato acerca de los cambios que hemos vivido en la sociedad, unos cambios que han sido muy profundos en los últimos años y que de alguna manera eh, cambian radicalmente la perspectiva con la que los sindicatos deben acercarse al sujeto que se supone que es el que tiene que desarrollar eh, la acción sindical. ¿no? Es un sujeto que ya no está compuesto exclusivamente por una figura del hombre varón 
de, del hombre blanco del que, el que gana el pan. Eh, esto, eh, esta circunstancia ya se, tra se ha transformado profundamente y el sujeto colectivo hacia el que dirige eh, sus acciones en el sindicato eh, es otro completamente distinto ¿no? y el reconocimiento de este hecho, de este gran cambio social que se ha producido en los últimos 30 años eh, es el que condiciona que la mirada que debe tener el sindicato pues, tenga que ser totalmente distinta ¿no? y en ese sentido la formación sindical puede ser una herramienta de primer orden, un instrumento privilegiado para el desarrollo de esas acciones de formación que consigan eh, hacer reflexionar a las estructuras sindicales del reconocimiento de esta realidad. Y yo creo que eso es un elemento muy importante. Yo creo que también todos los que estamos en la mesa compartimos la idea de que la formación es un, es un, es un elemento de una gran importancia, un elemento estratégico de primer orden, pero probablemente no sea suficiente para conseguir una sociedad más igualitaria. Es decir, que todos somos conscientes de que las mujeres han estado tradicionalmente excluidas del ámbito sindical, han sido invisibilizadas a pesar de que han compartido el trabajo remunerado y no remunerado y sin embargo su presencia en las estructuras sindicales ha sido en general bastante pequeña ¿no? y es una tarea también de la formación sindical el conseguir sensibilizar a, a, a estos elementos estructurales para que vayan transformándose y vayan reconociendo que los estereotipos y los prejuicios que han acompañado a la división sexual del trabajo por el que se reparten los roles entre los hombres y las mujeres de una manera muy diferenciada y muy clara, la formación sindical, insisto, es una herramienta de primer orden para ir mitigando o eh, reduciendo estos estereotipos y consiguiendo que haya unas relaciones de poder entre hombres y mujeres diferentes. Además, este cambio social, dejarme solamente, es un apunte nada más, pero creo que es importante que lo tengamos en cuenta también. Este cambio social ha venido acompañado, ha, seguido, ha sido seguido por una, una transformación en el ámbito legislativo y normativo en el conjunto de la Unión Europea que no es desdeñable en absoluto. De hecho, en los últimos años hemos conocido eh, una gran, y de esto nos puede hablar Evelyn con mucha más autoridad que la mía, acerca de todas las acciones, de todas las directivas que hoy te ha puesto en marcha en esta materia, algunas absolutamente recientes, ¿no? como el, el artículo 190 eh, de la OIT sobre el trabajo de las personas eh, del, del hogar, eh, pero también otra serie de iniciativas en el ámbito normativo de la Unión Europea que van también como obligando de alguna manera a las estructuras sindicales a seguir ese camino. En el caso español es muy claro esto, ¿no? porque tenemos una gran aportación normativa que ha hecho modificar y condicionar cómo es la perspectiva de la acción sindical para lograr la igualdad. Pero creo que en el conjunto de la Unión Europea no es desdeñable en absoluto esta situación. Y esto es un, un elemento, como decía Evelyn, que me ha gustado mucho su reflexión, en el que los sindicatos no se pueden quedar atrás, porque si se quedan a, atrás, probablemente pierdan pie. And also to stress the fact that, uh, yes, actually, this legal framework uh, plays a very important role when it's come to the question of, uh, of equality. So, but uh, I would like to ask you, uh, uh, we know that, uh, uh, and it was mentioned that uh, our society and our work environment are really characterized by this uh, huge diversity. So my question is to know, how do you promote equality in this kind of environment when it's come to the, the question of uh, training on education and training, how it is difficult or not to promote equality in this diverse world, in this diverse workplace. Evelyn. Uh, thank you, uh, Franklin. Uh, now, uh, first of all, I would like to share a good practice of the training center of the ILO. Uh, training center is the training arm of the, of the International Labour Organization. And it's a global uh, training provider, uh, not only for the unions, uh, for the workers' organizations, because they are the most important to us, because this is our target group, because I work in the program for workers' activities, but also we are training employers and we are training 
representatives of, uh, of uh, governments. Mm -hmm. Now, what is our approach? Uh, our first policy on gender equality and mainstreaming was adopted in 2001. Uh, now we have a, a policy on uh, gender equality and diversity and inclusiveness. So it was also evolution of uh, terminology. So we widen uh, the scope of our work. And I must say that gender equality and diversity is everywhere. It's a part of our strategic plan. It's a part of the program and budget. Program and budget is the document which is saying how we are going to implement our strategy and what resources are allocated for the implementation. If there are no, there is no money foreseen for something, it's not a priority, as simple as that. Uh, our strategy rests on three pillars. One is staffing. The staff that we are recruiting, we need to have a geographical balance. We need to have gender balance. So we need to have people with all sorts of backgrounds because also people who are our learners, who are trained by us, <laughs> they need to recognize themselves in the way that trainers and activity managers look. So we need to have women, younger people, more senior people, people from, from all the uh, regions of the world, uh, etc. But then the, the second issue is the structure. Uh, in 2011, we started with the gender focal points. Uh, the center is uh, subdivided, let's say, in different units of work or different departments. We have nine units in the training department. <laughs> so every unit should give uh, one representative, at least one in the gender focal, gender and diversity focal point network. So these people have to uh, supervise uh, what's going on. It's not only about data collection, about participants and uh, experts, etc. It's about looking at to what extent the unit is dealing with gender equality and diversity. What are the areas of improvement? What can be shared as experience across the training center to, to identify the gaps and to improve the situation? On the top of that, because we realized that this network of gender focal points is not enough, we introduced a few years ago what we called Gender Equality and Diversity Council, which is made up of uh, senior management colleagues from every unit, and they are advising the director of the center. So this is, let's say, a higher level body, which is responsible for delivering results on gender equality and diversity. They need to... Uh, uh, design the plan, they need to implement it, they need to monitor it, it's time bound, there are indicators, we know where we are right now, we know where we want to be at the end of the year, and there is data that is uh, showing us where we are going. So this is, let's say, something that is uh, very useful and that, uh, that I can share. Uh, now, looking at the program for workers activities in our, let's say, uh, context, we do the same. And this is something which can, uh, uh, I'm not saying easily, but, but could be done also by trade unions uh, on the national level to make sure that there is a, a political commitment. So there is a commitment of the leadership at the highest level bodies, be it Congress, be it executive committee, then uh, to look at the uh, uh, focal points or, or uh, network coordinators, and then set up some structures whose work is going to be monitored. And last but not least, and what is very relevant for the training departments is work on substance, how you approach topics and to what extent you mainstream gender equality and diversity in each and every topic that is being taught to the participants of training programs. Uh, as the training center, we have uh, specific activities on gender equality, we have gender academy, for instance, but also we make sure that uh, each and every training course, so no matter what topic, has modules on uh, gender equality and diversity. Uh, we have developed also a number of modules uh, which are available online free of charge, so the participants can easily access them in our platform. So, you know, when there is a will, there is a way, and there are many uh, uh, things that can and should be done, and we are not yet there. 
Also, the center is still in the process of improving uh, gender equality, diversity, and inclusiveness. We are getting better, but it's it's uh, you know <laughs> still we have a lot of work to 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 be done. Okay, thank you, Evelyn, for this very concrete concrete uh, example of of how to promote uh, equality uh, in your in your training program. The same question to to Yone. Eh, sí, eh, bueno, yo eh, con esta pregunta eh, tenía como una reflexión ¿no? eh, que me llevaba a, a plantear directamente que acerca de todo lo que tiene que ver con, con la igualdad, vimos un momento en el que lo políticamente correcto tiene un, un peso muy profundo, de manera que aparentemente eh, esta igualdad está asumida por gran parte de, de, la, de la sociedad, ¿no? de la sociedad occidental. Eh, lo que pasa o nuestra experiencia lo que nos dice es que cuando intentas eh, 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 atravesar planteamientos para transformarlos, para realmente transformar la sociedad, para realmente llegar a, a cambiar estructuras eh, que, 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 no, que no son realmente eh, mentales, que no son realmente igualitarias, nos encontramos con resistencias. Estoy hablando de, de planteamientos en, en, en aula, me estoy, me estoy refiriendo a, a situaciones eh, en, la, eh, en aula donde nos encontramos esas resistencias. Eh, por eso es eh, fundamental hacer un trabajo de sensibilización previo al eh, planteamiento de cualquier objetivo eh, que trascienda eh, 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 organizativamente o que trascienda de forma profunda eh, en, en el ámbito de la igualdad. Eh, es muy importante eh, desmontar eh, eh, discursos que generan resistencia, porque es curioso, en, 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 en la igualdad, cuando hablamos de igualdad, cuando hablamos de, de, de políticas de igualdad, cuando hablamos de, de, de estrategias feministas, nos encontramos con más resistencias, a pesar de tener, de, de tener bases eh, eh, teóricas eh, 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 aceptables, que, hablar, eh, que cuando hablamos de cualquier otra, otra cuestión, con la misma, de la misma trascendencia, que cuando hablamos, por ejemplo, de, de un posicionamiento de una estrategia en relación a, a la negociación colectiva. Todo lo que tiene que ver con la igualdad genera resistencias, genera planteamientos eh, eh, o, o pensamientos eh, eh, que intentan invalidar eh, el, el, el mensaje y, por tanto, el, la pretensión de, de, de transformar, ¿no? Por eso el, el planteamiento cuando, cuando eh, pensamos en, en cómo hacer acciones en las que, por ejemplo, eh, eh, trabajar eh, eh, estereotipos de género, o, eh, tenemos que hacer un previo eh, eh, para saber cuál es el perfil de personas con el que, con el que estamos contando y saber qué necesidad previa eh, eh, tienen de trabajo eh, de sensibilización. Esto es algo que, que nosotras eh, eh, diagnosticamos en, en nuestro trabajo de formación sindical porque veíamos que, que a pesar de, de, de intentar hacer programas eh, con, con acciones eh, en, eh, en el ámbito de la igualdad eh, profundos, con mucha eh, teoría, con muchas técnicas de, de aplicación en los ámbitos de, 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 las, de la acción sindical, de la negociación colectiva, veíamos que... Eh, nos encontramos con muchas resistencias de base, es decir, no comparto una acción positiva porque no comparto de dónde viene, porque genera discriminación, etc. ¿No? Entonces es, nos dimos cuenta que teníamos que hacer un trabajo previo para, entender, para hacer entender por qué es necesario eh, hablar de acciones positivas, por ejemplo, en el, en el ámbito de, de la, del, del, del trabajo. ¿no? Eh, por eso yo creo que mm, lo más importante es... Eh, desmontar discursos, hacer mucho trabajo de sensibilización, mucha pedagogía feminista a través de la formación sindical. Sí, ¿verdad? Ahora yo, bueno, igual por, por acabar con lo último que, que ha comentado Yone, y, eh, no es ningún secreto decir que las relaciones entre el feminismo, que es el que lidera, el que inicia esto que estamos hablando aquí y el movimiento sindical han tenido sus más y sus menos, que van y vuelven, que nos apoyamos y nos 
eh, en enfadamos de una, de, de, durante mucho tiempo, ¿no? relaciones de, cer de acercamiento y de alejamiento, pero que es verdad que últimamente estamos consiguiendo un abordaje desde los dos ámbitos a la vez, que yo creo que tiene muchísimo interés. ¿no? Bueno, con respecto a la pregunta que nos planteaba Franklin, eh, bueno, yo quisiera aportar la experiencia de la participación de comisiones eh, en un proyecto europeo cuyo objetivo básicamente es dotar de capacidad a las mujeres sindicalistas para que desarrollen tareas de liderazgo. Ya he comentado antes, en, cuando, en la primera intervención, que eh, debemos reconocer la ausencia tradicional de mujeres y su escasa participación en el ámbito sindical, más especialmente, sobre, sobre todo, en los lugares de responsabilidad y decisión. Entonces, este proyecto, que parte de una, de, de una parte del, del programa de acción de la C sobre igualdad de género, eh, precisamente lo que busca es alentar a, a las mujeres jóvenes a que desarrollen las capacidades y las habilidades necesarias para que se incorporen a los lugares de decisión y responsabilidad en sus respectivas organizaciones. Es una iniciativa que se comenzó en el año 17, ahí ya conformamos un grupo de trabajo que fue quien definió las líneas principales de los contenidos de este programa de formación, cuyos objetivos básicos, ya os digo, que trataban de contribuir a la acción que la CES estaba haciendo sobre igualdad de género, y en ese sentido alentar a la siguiente generación de mujeres que tienen que sustituirnos, esperemos que en breve plazo, eh, y la forma de, de hacerlo es a través del empoderamiento, a través de intentar dotarles de capacidades, de herramientas que puedan provocar realmente un cambio en su perspectiva y que les anime a dar el paso, porque el objetivo de la formación es dar el paso, es pasar de las cuestiones teóricas hacia una actividad práctica que signifique que en la realidad las mujeres toman las riendas no solamente de sus propias vidas, sino también de los lugares que ocupan en, la, en sus respectivas or, or, organizaciones. Y luego también nos planteábamos como objetivo eh, eh, que fuera que las, las mujeres pudieran tener una experiencia internacional, multicultural, porque es verdad que a pesar de las diferencias que nos separan respecto a las situaciones, los contextos de cada, de cada país, respecto a los principios de cada sindicato, que somos profundamente diferentes, pues hemos encontrado... Nos, no nos ha sorprendido tampoco, no, no, no lo voy a confesar, hemos encontrado que comparten muchas más cosas, que tienen mucho más en común de lo que podría pensar al principio, porque lo que se ve superficialmente son las cosas que diferencian, pero en cuanto te metes un poquito a fondo ves que las situaciones eh, que les ocurren son tremendamente similares y eso es lo que nos ha ayudado a que podamos construir un cuerpo común que eh, ayude al desarrollo de esas capacidades, de esas habilidades. Eh, fijaros que cuando hablo del empoderamiento lo que, eh, lo que quiero decir es que la experiencia que hemos, que hemos tenido es un empoderamiento que se produce en situaciones de colectivo, de presencialidad. O sea, es muy importante que las mujeres estén juntas, que las mujeres compartan experiencias, que las mujeres se escuchen unas a las otras, que vean los problemas comunes que tienen y eso es lo que le da... Eh, lo, que le, lo que le da un carácter especial a la formación eh, durante los, el tiempo de pandemia inevitablemente tuvimos que hacer eh, un sistema eh, híbrido ¿no? básicamente fue online pero hemos recuperado ya la presencialidad y luego además de este, de este carácter colectivo quisiera eh, insistir en que hay una parte de trabajo individual en el que cada una de las personas que participan en el programa de formación desarrolla una especie de reflexión durante todo el tiempo que dura la formación eh, para ver cómo es la evolución que tiene. ¿no? Y es verdad que cuando acabe 
este segundo programa, porque ya vamos por la segunda edición de este, de este curso, eh, tendremos que hacer una especie de evaluación de impacto, sea lo que sea lo que esto quiera decir, el impacto, pero es verdad que todavía nos queda un espacio para, eh, para que finalice. Los, los, los dos, las dos etapas de formación tienen que finalizar con que entre todos y todas aprendamos o establezcamos los elementos de evaluación que nos permitan identificar qué ha funcionado bien, qué no ha funcionado tan bien, qué deberíamos mejorar, etc. Fijaros que en este sentido una de las cosas más importantes de este programa de formación es precisamente el sistema de selección de quienes lo componen. Eh, tenemos un número limitado de plazas. Y son muchas las necesidades de las personas, pero fijaros que en el, en el objetivo, cuando eh, he contado qué era lo que queríamos hacer, lo que busca este programa, que es el liderazgo de mujeres, es alentar a las mujeres que están en situaciones de poder desarrollar una participación desde el liderazgo, es precisamente ese perfil el que vamos buscando. Y esto nos ha provocado mucha discusión y no ha sido fácil llegar a la conclusión de, de esto, ¿no? pero el perfil está dirigido a mujeres que o han sido recientemente elegidas tanto en el nivel nacional o sectorial o regional o el que sea, o están postuladas para hacerlo, porque es precisamente este colectivo en quien queremos eh, poner todas nuestras energías y en, el, en, en quien ponemos las esperanzas de que esto pueda cambiar algún día. Y por ahora, nada más. So, thank you, thank you, Amaya, for this, uh, also for this very interesting experience that you, you share with us. So, now I give the floor to, to Paula, just to also to ask some specific, more specific question on what we have discussed so far. Yeah, 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 we, because we have uh, now some details about uh, training programs and also some nice strategies. I would like to ask you, yeah that that question that we have in our in our objectives how do you convince trade unions to go towards gender equality how do you try to to create a strategy if you, if it's necessary to convince or is something that we already have and it's super easy to <laughs> to make <laughs> into into reality yeah uh, please set me Okay, uh, uh, that's a million dollar question. <laughs> <laughs> um, I don't think that, that uh, um, the unions are not aware of the necessity uh, of promoting um, gender equality and diversity. And I think a lot of work has already been done by trade unions. And I think if, if anywhere uh, trade unions have been successful in the past, uh, few decades, I may say, uh, it's uh, about uh, attracting women into trade union movement, uh, engaging with women, providing structures with women, be them women's uh, committees or uh, gender equality structures, uh, working on leadership programs, uh, increasing the number of women in uh, leadership positions. And uh, some work has been done in this way. Uh, if we talk about diversity and uh, inclusiveness, uh, then we have a lot of these groups that uh, are still struggling to, to uh, uh, show their value. So I would say that there is a lot of uh, untapped potential in trade union organizations. A group that comes to my mind is uh, our young people. Uh, many, we cannot claim that uh, trade union organizations don't have diversity in their membership. Uh, they do. They have a lot of people, but uh, somehow some groups have difficulty in emerging in the organization and uh, uh, having their voices uh, uh, addressed. Uh, I think unions should uh, work uh, on three levels. Uh, starting from organizing and recruitment, uh, avoiding to implement strategies uh, one size fit all. Uh, one size does not fit all. There should be many sizes and many shapes and uh, uh, unions should, uh, should understand that. It's more difficult. 
but, uh, but it's necessary. Uh, the other issue is uh, to ensure the representation in structures and especially in decision-making. Uh, union organizations cannot claim uh, equality and inclusiveness uh, if some groups, be them women, youth, uh, migrants, precarious workers, don't have representatives in the places where there is power in trade union organizations, including top leadership position. It cannot be always a, a white person and a, a heterosexual. Should be different, uh, different people leading the organization, be them regional level, be it national level, be it sectoral uh, unions, etc. So there, somehow th this wall has to be broken. There is some kind of glass ceiling that, that has to be uh, penetrated in some way. And then the issue of policies. Once there are different people and there is diversity in decision-making, they will make sure that policies look different because they will put their issues on the agenda. And then the union will deliver results for, for these people. But this is the only way. Education is clearly complementary in this and can do a lot, but there must be political will to, let's say, uh, give the access to all different groups of workers to uh, be represented in, uh, in uh, uh, decision-making uh, uh, bodies in trade union organizations. Thanks, Evelyn. Johnny. Bueno, yo no tengo nada más que añadir a lo que ha dicho Evelyn a esta pregunta del millón. <risa> eh, y, y básicamente es, eh, voy a, a repetir un poco ¿no? lo, que, lo que ha dicho ya. Yo creo que, que efectivamente los, los sindicatos, mi referencia, mejor dicho, de, de los sindicatos, eh, ya se cree en el avance y la intención de avanzar hacia, hacia la igualdad, hacia la igualdad de, de género, hacia la igualdad en general. Eh, mm, creo que aún así eh, siempre hay que estar eh, alerta, ¿no? creo que siempre hay que estar pendiente eh, de, que, de que el trabajo hacia la igualdad no se quede en un segundo plano el trabajo hacia la igualdad tiene que ser parte de la agenda sindical, tiene que estar en toda la intención y en todo el marco y los objetivos y la estrategia del, de, las, de las organizaciones sindicales. Tiene que estar en los principios, en los planes de trabajo y en esa agenda sindical. Eh, es fundamental, antes eh, comentábamos esto de tengo una feminista en la sopa, eh, tengo eh, tener eh, una perspectiva de alguien con una visión crítica acerca de, de, las, eh, de las estructuras siempre posibilita el, el, la oportunidad de cambio y la oportunidad de transformar eh, las cosas. Pero en cualquier caso, como decía antes, es fundamental que ese principio se asiente y, y no se pierda, ¿no? y que no eh, vengan momentos eh, por los que bueno, pase a relegarse a un segundo plano y sea una constante en trabajo eh, en la igualdad. Bueno, pues sí que es verdad que es una pregunta que es muy difícil de responder, pero, pero también quisiera, quisiera comentar que con la, la perspectiva que dan los años, los años no tienen ninguna, casi ninguna cosa buena, excepto que te permite entender cómo han sido las cosas. Bueno, si es posible entender algo, ¿no? Y entonces, realmente, eh, para mí, que estoy llegando a los 60 años, hace 30 años nunca hubiera podido imaginar que estuviéramos en una situación como esta, hablando de esto. O sea, que incluso tuviéramos la voz nosotras para decir estas cosas. Era algo totalmente... Es decir, algo ha pasado. Eso es lo que quiero poner en valor. ¿no? Y que no sabemos cómo pasa, porque es verdad que si tuviéramos la, la solución, la pondríamos a funcionar, pero no hay una fórmula matemática exacta, más allá de estas cuestiones en las que tenemos que insistir mucho, ¿no? Eh, eh, esta necesidad de transversalizar la acción sindical con perspectiva de género, esta eh, acción de formación que pone las gafas violetas 
a los hombres y a las, a las mujeres, porque también las mujeres necesitamos aprender a tener gafas violetas. ¿no? Hemos nacido socializadas también en el, eh, de, de forma diferencial, en el no hablar, en el no decir, en el, en el quedarnos excluidas, porque el espacio público no ha sido el espacio nuestro. Hay, to, hay toda una serie de cosas en las que tenemos que seguir insistiendo y en las que tenemos que seguir eh, trabajando, ¿no? Evidentemente. Lo que sí quisiera decir es que no podemos, es verdad que hemos cambiado mucho, hemos cambiado de una manera que no, no nos re reconocemos casi, pero no podemos pensar que el hecho de que haya más mujeres desde el punto de vista numérico significa que hemos acabado con el, con el asunto. Al revés. Eh, una vez que acabas con un problema surge el siguiente el, el patriarcado es una institución absolutamente solvente que, que recorre el mundo las, todas las sociedades, todas las culturas desde hace miles de años ¿no? entonces no, no vamos a hacerlo de la noche a la mañana, ya lo sabemos ¿no? hay que insistir en eso en todo caso sí me parece eh, como recomendación ¿no? nuestro mercado de trabajo está cambiando de tal manera fruto de la globalización bueno, algo que todos conocemos ¿no? eh, o cambia tan rápidamente con las nuevas tecnologías mm, debemos ser capaces porque el sindicato siempre ha sido eso ha sido un organizador de las clases trabajadoras que estaban en, en situación de, de desventaja ¿no? que estaban eh, las que sufrían las desigualdades ¿no? y, y, y creo que es evidente que hay muchas mujeres que pertenecen ahora a estas nuevas clases sociales que eh, antes hablábamos de la pluralidad ¿no? y la pluralidad, la multiculturalidad está aquí, está entre nosotros, no hay más que darse un paseo por esta ciudad o por cualquier otra en donde encontramos los, los aspectos de las personas que nos rodean son totalmente diferentes, pero sabemos que los trabajos a los que están condenados, por decirlo de alguna manera, son los trabajos menos valorados, que además son precisamente los que derivan de las supuestas capacidades naturales de las mujeres durante, durante, durante mucho, mucho tiempo. Entonces, yo creo que es necesaria una apuesta de los sindicatos que siempre han, se han dedicado a eso, insisto, por lograr atraer esa energía transformadora de las mujeres que realmente es la que puede dar el paso al cambio social. Siempre ha sido así, no es nada, nada nuevo. Lo único que cambia ahora es que seguramente son las mujeres las que pueden protagonizar el cambio en el interior de los sindicatos. Y con esto lo dejaría aquí. Gracias, Y nuestra última pregunta, si queremos hablar de nuestro rol como trainers in introducing and mainstreaming gender equality. In which, in which way do you think that trainers play a critical role as a leading facilitator of equality? Trainers are uh, role models. Uh, trainers should show uh, to everyone who is involved in the training that they treat people with dignity and respect. They should empower people and they should give uh, opportunities to people. I will give you two stories, short. Uh, it happened to me a few years ago. I was invited by ILO office in Cairo to um, uh, train a group of Egyptian participants on uh, collective bargaining. And then let's say halfway through the training, it was early afternoon, there is a call to prayer. And I was in the middle of the PowerPoint presentation, you know, I'm clicking the slides and then <laughs> suddenly something happens and I see four, five participants, they start to pray. And then I'm giving some sign to, to one of the directors who was sitting there. So just, just keep going. Um, Uh, it's okay, we need to finish at four o'clock. And it didn't seem right to me. So I decided to stop. I said, you know, don't worry, I'm here for them. I have time, so let's wait. And then I was waiting and uh, because I didn't want to lose this for five participants who were, who were praying. And uh, let me tell you that at the end of the training, they were so happy because of that, apart from my presentation of collective bargaining and, and all of this, 
they said, ah, you are one of the first people who respect our, let's say, customs and our religion. We really appreciate that because normally, you know, there is a very big gap between, you know, the expert level and then us and people don't really. So, I mean, this, this is a very, this was a very small effort from my side, but it's necessary to gain the trust of the people in that environment. And I think this is what trainers should do. Another uh, example that I would like to tell you, it's also a few years ago, we organized in Turin a training on the future of work. And we received an application from the participants from Morocco. She was uh, uh, working for civil servants trade union in the parliament of Morocco. And in the application, she says, I would like to take part in the training because I'm highly positioned in the trade union movement. I would like to come with a, a baby that is uh, four months old. And I'm coming by myself because uh, I cannot afford to pay the ticket from a member of my family to look after the baby while I'm in the training. Uh, would you please consider my candidacy and take me in the training? Uh, and also help me with the baby when I'm there. So we, we have a policy of, um, uh, let's say, uh, assisting participants who are coming to a training, but not necessarily taking care of the baby. We have a policy in a sense that you can come with a family member or someone or pay the babysitter, but then uh, in this situation, and uh, many people said to me, no, no, uh, we should not do that because uh, uh, she just delivered baby. She probably wants to stay in Italy. We will have a problem with immigration, uh, all sorts of these stereotypes, you know, uh, against uh, young women. Uh, and then uh, I decided to, to risk and write to the director. I said, okay, we will pay for the babysitter. And uh, uh, let me tell you, this was one of the, by far, one of the most active uh, participants, one of the strongest women actually that I have ever met in my life. Uh, and then at the end of the training, she was thanking us as the organizer for giving her the opportunity. And she said to me, you know what? Uh, I'm ready for all these things, for uh, women leadership, for, for uh, activities, etc. But Morocco is not ready for me. <laughs> and this is, let's say, one of the things that stay with me in, in my head, but I remember really, you know, fighting the, the resistance, you know, to take her on the training because it was risky, because we had high migration flow, everybody was coming to Italy. So uh, let's say these are small things that one can do, because in our experience, in our practice, we deal with a lot of people and things are bound to happen, but I think... Uh, Sometimes you just need to do the, the right thing, you know? So um, th this was my small contribution, but um, I'm, I'm still very proud of that. <laughs> Thank you, Thank you okay. for bringing mm -hmm. that, those stories mm -hmm. here to, <laughs> to, to the room. Yone. Mm -hmm. Bueno, eh, la pregunta eh, sobre el, el papel que desempeña el formador o la formadora como facilitador para la igualdad eh, yo creo que los, los docentes son eh, el, el eje conductor de cualquier formación y Evelyn decía algo así, ¿no? que, algo parecido a que ese, el, el, el docente, la docente eh, puede llegar a ser un referente, un, un, un líder de, de, dentro de, del aula, ¿no? Eh, en nuestro caso eh, hay muchos ejemplos claros de cómo efectivamente eh, dentro del aula, dentro de ese espacio de empoderamiento sindical, eh, la persona que, que está eh, formando se acaba convirtiendo en esa referencia dentro de, del sindicato para cada una de estas personas que, que participan en la formación en, en, los, en los temas que, que sean, ¿no? en los temas que, que correspondan, en el curso que corresponda. Eh, por eso, por la importancia que creemos, que creo que tiene ese, ese papel de, de referencia dentro de la formación sindical, eh, eh, creemos que es indispensable que mm, la formación sindical eh, eh, tiene que llevar incorporada, tiene que tener eh, un peso importante eh, la formación de formadoras. Eh, es eh, la estrategia a través de la que conseguimos los objetivos 
eh, que queremos trasladar en la formación sindical a través de, ese, de esa persona referente que va a impartir eh, eh, las acciones. Y eh, además, y una particularidad eh, que tenemos eh, en Comisiones Obreras de Euskadi, es que eh, los equipos docentes son parte de la estructura del, del sindicato. Es decir, eh, el valor de que quien imparta eh, la clase eh, sea gente de la propia estructura frente a externalizar las acciones formativas. ¿Y, y por qué digo esto? Mirar, en, el, en la formación sindical en, en Euskadi, históricamente, el curso de Historia de Movimiento Obrero lo ha dado la historiadora eh, Estivaliz Montero eh, eh, con personas referentes de la historia de las comisiones obreras en Euskadi. El valor eh, de esa acción formativa es súper transformador. Esa acción formativa eh, eh, tiene una evaluación eh, por parte de las personas participantes eh, muy positiva y tiene una capacidad de eh, conseguir los objetivos de esa acción eh, muy importante porque eh, quien está trasladando y quien se está convirtiendo en esa referencia sobre el, el movimiento obrero es quien conoce y quien ha sido parte de esa historia del, del sindicato, ¿no? Eh, por poneros otro, otro ejemplo, eh, quien imparte la formación sobre la comunicación en el ámbito laboral, en el ámbito sindical, eh, en, en Comisiones Obras de Euskadi, es, eh, son las personas responsables de, de comunicación. Eh, por poneros otro ejemplo y termino, eh, quien imparte el curso de, de salud laboral eh, en Comisiones Obras de Euskadi es el responsable de salud laboral eh, eh, de la organización. Esto supone para sus agendas eh, un, conmigo, sus agendas conmigo, un conflicto importante porque cada vez que tienen que hacer un curso y tienen que hacer muchos cursos, pues eh, eh, le supone eh, un conflicto importante, pero es una estrategia organizativa en sí misma, porque lo que pretendemos es que quien está trasladando el mensaje de la organización en cualquiera de estos temas sea alguien que tiene no solamente el conocimiento, sino eh, la visión eh, organizativa eh, al respecto. Y... Bueno, pues yo eh, eh, os quiero contar que en el curso de liderazgo que llevamos haciendo las dos ediciones que os he contado para mujeres sindicalistas, una de las patas fundamentales de ese una de, de, las, de las columnas nucleares de ese curso es una reflexión sobre los estilos de liderazgo. Algo que está muy, muy de moda, por otro lado, porque es verdad que hay montones de empresas de comunicación que dan cursos sobre cómo ser líder, ¿no? Y esto tiene que marcar, nos tiene que marcar una diferencia necesariamente. Fijaros que cuando les preguntamos a las, a las mujeres sobre cuál es su referencia de mujer líder, ¿no? para que reflexionemos sobre ellos, tienen que pensar, ¿no? tienen que explicar por qué. Aparecen dos figuras fundamentales. La primera es mi madre. Y que es lógico, ¿no? Es verdad que todo, sin nuestras madres no estaríamos aquí, ninguna de nosotras. Nuestras madres, sin ellas no habríamos tenido el apoyo suficiente, ni el arrojo, ni la capacidad para enfrentarnos a las situaciones a las que nos... nos pero no se les pregunta sobre, sobre eso. La segunda figura que dicen reiteradamente, ¿sabéis quién es? Margaret Thatcher. Porque es verdad que debe haber algo en el, en el simbolismo colectivo, que yo no sé cuál es, que enlaza mujer líder con Margaret Thatcher. Y entonces es muy importante, lo digo por la importancia que tienen la, las personas que están dirigiendo, los tutores que están mm, llevando esa parte de, de, del, del curso para delimitar claramente cuál es la idea de liderazgo que defendemos. O sea, dirigir no es mandar, no, dirigir no es autoridad, dirigir es que seamos capaces de compartir los objetivos de una acción que vamos a hacer. Eso es dirigir de una, de una manera diferente al sistema autoritario que, que tanto hombres como mujeres han desarrollado. No digo que los hombres tengan un ejercicio de liderazgo autoritario siempre y en todo, y en, en el todo caso, pero sí que es cierto que se vincula con el modelo masculino de ejercicio de autoridad, ¿no? de dirección. Entonces, es muy importante que las personas, las tutoras, los los formadores, en este, en este caso, tengan claro una idea 
de, de liderazgo por parte de las mujeres que incluya necesariamente la perspectiva de género. No puede ser que las mujeres en el ejercicio del liderazgo repitamos los mismos esquemas poco democráticos, poco inclusivos, poco empáticos que conocemos habitualmente. To todos vivimos experiencias de ese, de ese tipo. Si queremos influir, si queremos condicionar, si queremos orientar a las mujeres hacia las posiciones de liderazgo, debe ser necesariamente desde otros supuestos, desde los que se incorpore esa mirada eh, de tener en cuenta las situaciones que nos diferencian a los hombres y las mujeres, los estereotipos y los roles diferentes que impiden que otras mujeres accedan a las mismas situaciones de liderazgo. Y esa es la importancia de la tarea del tutor, la tarea del formador debe tener claro para cortar cualquier tentación de ese tipo, porque es verdad, lo que hablábamos antes de la multiculturalidad, pertenecemos a culturas sindicales muy distintas y no es que queramos homogeneizar y llevarlo todo por el mismo lado tenemos que respetar cómo es cada uno y lo que quiere hacer cada uno y el modelo sindical que tiene cada uno faltaría más lo que sí que es necesario es que orientemos las acciones de formación desde un punto de vista inclusivo con el género no creemos o sea no podemos crear una nueva generación de mujeres líderes que repiten los mismos esquemas que hemos conocido hasta ahora esto es lo contrario de lo que queremos hacer y esto o forma parte de la cultura de quien organiza y de quien implementa el curso, o si no, no vamos a, a ningún lado. Yeah, I, I have some questions here from the, from the Zoom participants. First, I have a reflection with a question. How do, we, how do you convince trade unions to go towards gender equality? A major way is to ensure trade unions are aware about or of the importance of gender and also value of quality to trade unions. You must get women into the top echelon of trade union policy and decision-making organs. Additionally, unions also have to key into the inevitable fact that women and youth are the future of trade unions. However, how do you get trade unions to do this? How do you get trade unions trade unions in the era of COVID-19 to bring gender equality as a key bargaining issue? Um, yo solamente diría que no se puede poner en el mismo plano juventud con igualdad de género. No, no es una ecuación que vaya siempre junta. No es un tema de edad, tristemente. Ojalá con esperar 40 años veríamos arreglado esto, pero no es así. Hay que hacer algo más, ¿no? Hay que hacer algo más. Hay que, hay que, hay que buscar la manera de que entiendan, de que los sindicatos entendamos que eh, es necesario abrir nuestro campo de actuación a otros colectivos. ¿Qué se nos viene encima? Se nos viene encima el tema del poder. El poder está en todas partes. Está, eh, está en los partidos políticos, está en las empresas, está en las organizaciones sindicales, por supuesto, está en los hogares, está en las relaciones personales. Todos compartimos una manera de relacionarnos los hombres con las mujeres que, que no es buena, ¿no? por decirlo de una manera simple, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer ver que el poder puede ser algo compartido, que no es necesario un ejercicio del poder que esté marcado por el sexo más masculino? No, no se me ocurre... A ver, lo, hemos empezado por ahí, ¿no? Y entonces de, no sabemos cómo es. Lo que sí sabemos es lo que no funciona. Y lo, que, y lo que sí sabemos también es que las cosas han cambiado. Y lo que sabemos también es que la herramienta de la formación sindical tiene una potencia, seguramente será de las pocas herramientas que nos permita avanzar, aunque no lo reconozcamos, ¿no? Aunque, no, aunque, no, aunque no situemos esa herramienta como el eje que nos ha permitido cambiar las mentalidades. Pero yo quisiera sacar, eh, eh, poner una lanza, que se dice en castellano, no sé cómo se, se traducirá, eh, acerca de esta herramienta, de su utilidad, ¿no? Es verdad que es complicado organizar. Si ya nos cuesta organizar al sindicato para el desarrollo de su acción sindical, todavía más nos cuesta para atender una, 
un, un, un elemento que nunca ha sido el eje central de la vida sindical, ¿no? pero realmente tenemos pruebas por muchos sitios de la gran importancia y de la relevancia eh, tanto de las de los elementos más materiales, como son las cuotas, ¿no? como que exigir que haya eh, que todos convengamos en que es necesario establecer un sistema de reparto de los lugares de mayor poder para visibilizar la existencia de las mujeres. Pero si las mujeres no estamos en los lugares de protagonismo, no hacemos nada. ¿no? Pero quiero decir que además de esas cuestiones materiales, los elementos de reflexión acerca de cuáles son los condicionantes económicos, políticos, eh, económicos, educativos que sostienen la desigualdad, porque hay alguien que está ganando con esto, no, no sería razonable si no, no, no tendría sentido si no, alguien aprovecha, alguien utiliza la desigualdad ¿no? y eso es lo que tenemos que ser capaces de convencer al conjunto de... Bueno, no sé si... Ahí va. I can also add, I think that uh, we should put uh, pressure and push also from the international level, certainly the ILO can do that. Uh, also the ETUC, also the ETUI, European Trade Union Federations, it has to be on the agenda. It has to be systematically on the agenda until it's solved. So it has to be forever <laughs> on the agenda. <laughs> so this is the only way. Um, another issue is, uh, Uh, it's not a criticism, it's just, let's say, a remark on my side. I also think that women should help other women. I think women who are in high level leadership positions who are not helping other women, they are committing a sin. They should remember when they were young, what kind of battles they had, uh, how difficult it was, and they should really give the hand and help and uplift uh, the women who are around them, especially who are young, because today it's even more difficult for people who are young. And then a person is also a woman and is also a migrant and it's, you know, uh, disadvantaged on, on different grounds. So we need to um, ask women to, you know, who are trade union leaders to take this uh, responsibility and help because somehow uh, I observe it uh, and it happens sometimes that uh, once a woman reaches a certain level it's yes but it's not because I'm a woman but it's because I'm as good as my male colleague. But then you forget the whole, you know, period uh, uh, before. And I think should not be forgotten and uh, should be uh, let's, some kind of, let's say, women's uh, uh, solidarity and uh, uh, women empowering other women as a kind of uh, coaching, mentoring, yeah, mentoring program, whatever. Yeah. Let's say whoever comes to some high level, just choose, let's say, a few people and that you take personally the commitment to help them, you know, uh, uh, climb the trade union hierarchy and, and gain power. Thanks. Thanks. Mm -hmm. Okay, sure. some more questions and reflections. Go. Uh, I have a feeling unions in Europe don't negotiate equality issues because of maybe tradition, because of legislation, because of lack of skills, Could negotiation skills be included in ETUI courses? Is <laughs> this for you, Francia? I don't know. It's for <laughs> us. <laughs> I guess for sure we will try to, to do it and look uh, to, for, to, to get those, those topics into our trainings. At, at least, yeah, we can we take good notice of this, uh, of this point, uh, definitely. Uh, may I suggest maybe if the audience like to ask? No, but also, sorry, Franklin, yeah, but to, to answer to the participant, um, equality is going to be, gender equality is going to be the topic on the collective bargaining agenda if women will be inside of collective bargaining teams negotiating because they will put it on the agenda and a work life balance and a lot of a lot of these yeah, without them, issues we don't have so it's very issues. important that they are included 
in the team who is negotiating. So uh, it's it's again, you know, penetrating certain circles. Yeah. Yes. Sure. Yeah. We have more questions, but maybe here. Yeah, maybe we can take some questions here from the audience. Yeah, Ilaya. Should I go back to the mic? Yeah, we have a mic. Yeah, with your phone. Perhaps come here. Oh, no, he's coming. Yes. Okay. Well, first of all, thanks for this very inspiring uh, panel for a traditionalist, a feminist, it's, uh, and the trainer. It's perfect. Um, my question to, to, to Yone, very practical. In your uh, training uh, on, on these topics, what is the role of men? I mean, can, are they involved and to what extent are they trainers? Are they participants? If they participate, do you have mixed men and women uh, training groups, or do they participate alone? You know, it's like a, a, a recurrent question when when you organize training about uh, gender equality. Thanks. Sí. Um, a ver, muchas cosas. A la vez se me, se me están ocurriendo, pero bueno, por, por partes. Eh, eh, las eh, personas eh, formadas son siempre eh, grupos mixtos, es decir, no diferenciamos eh, grupos entre mujeres eh, y hombres. Eh, lo hemos valorado en alguna ocasión, pero no, no, no hemos visto eh, o no hemos... Mmm, lo, lo hemos llegado a valorar, pero hemos aterrizado bien el, el, el fundamento de, de, esa, de esa segregación. Eh, las formadoras y formadores también son, eh, tenemos eh, eh, formadoras y formadores, y eh, las formadoras y formadores han recibido eh, una formación previa mixta también en, en igualdad. Eh, hace años eh, llevamos incorporada la, eh, acciones concretas eh, dentro del, de la formación sindical en Euskadi. Nosotras la formación sindical en Euskadi la planteamos eh, en distintos niveles en función de los perfiles. Estamos hablando de que eh, estarían los perfiles para delegadas y delegados, eh, formación para gente más de, de estructura, las, los cuadros sindicales y formación para, para dirección. Eh, donde más empeño ponemos, donde más empeño en todo ponemos, pero quiero decir que eh, un itinerario que sale sí o sí de forma eh, eh, histórica eh, año tras año es la formación para delegadas y delegados que de dividimos en nivel 1 y nivel 2 de formación sindical. Esos dos niveles se diferencian en función de las capacidades o de las, eh, del recorrido sindical que tengan eh, cada una de las personas a, a la que, se, que se inscriben a la formación sindical. Todas las delegadas y delegados... Eh, que representan a comisiones obreras eh, en Euskadi. Eh, nuestra trayectoria en esa formación, cada uno de esos cursos, veíamos que eh, eh, trabajábamos el curso de políticas de igualdad y que llegaban al curso de nóminas y eh, con las mismas resistencias, cuestionando, por ejemplo, las brechas, eh, la brecha de género, eh, etc. Veíamos que en, en la evaluación de, de persp con perspectiva de género veíamos que no avanzábamos, por mucho que incluyéramos acciones concretas, específicas, eh, donde habláramos de, de la perspectiva de género, no avanzábamos, no llegábamos a, 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 a sensibilizar en, en, en perspectiva de género, con lo cual, por mucho que hicieras un, eh, todo el toda la trayectoria de formación, todo el perfil, todo el itinerario de formación sindical, el resultado eh, evaluado desde la perspectiva de género era cero, bueno, sí, algo me han comentado esto de los planes de igualdad, tal, pero no, no me queda muy claro. Esto nos preocupaba mucho porque nuestro interés y nuestra intención era que eh, fuera transformador, es decir, que cada una de estas acciones tuvieran un efecto realmente transformador en, el, en, en cada una de ellas y en, el, en la trayectoria completa ¿no? de la formación. Entonces planteamos hacer un cambio metodológico de la formación sindical. Ese cambio metodológico va, iba a, a intentar modificar cada una de esas acciones y por tanto el conjunto de la perspectiva de la formación sindical tal y como la estábamos planteando. 
Eh, ¿Cuáles fueron los pasos a dar en, esa, en ese cambio metodológico? Pues primero hacer una formación de formadores con perspectiva de género, una formación de formadores feminista. Esa formación de formadores no solamente con la intención de dar capacidad, de, 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 de trasladar lo que sería las, eh, el contenido teórico de la, de la perspectiva feminista traída al ámbito de las relaciones laborales, sino también eh, que tuviera un efecto de cambio. Es decir, yo en el curso de comunicación... El curso de comunicación tiene tres objetivos claros, ¿no? son eh, hablar de comunicación escrita, hablar de comunicación oral, hablar de redes sociales. En cada uno de estos eh, eh, objetivos que yo planteo en el curso, ¿dónde podemos hacer una incidencia con perspectiva de género? Estamos hablando de visibilizar a las mujeres cuando hablamos de, de, de comunicación en, en imágenes, estamos hablando de, eh, de las portavocías, es decir... Eh, cuestionar durante cada una de las acciones formativas, comunicación, estamos hablando de salud laboral, incorporar la perspectiva de, de, en la salud laboral de las enfermedades eh, en sectores feminizados, o sea, son grandes eh, olvidadas y que ahora tiene, están empezando a, a, a tener más visibilidad. Eh, cada una de las acciones que planteábamos y en una, con una perspectiva global, trasladar ese, ese cambio. Eh, a partir de, de esto, evaluar y evaluar. Es decir, ¿dónde estamos viendo fallos? Si esto eh, acaba teniendo ese recorrido, esa, ese impacto en el conjunto de la formación, evaluemos al final del, del, del itinerario si realmente las personas han tenido, eh, han tenido conocimientos y, 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 y bueno, pues, eh, hemos conseguido los objetivos planteados. ¿no? Eh, sobre lo que comentabas también, en concreto, eh, de, los, eh, de, los grupo, de, de formar eh, específicamente a hombres y mujeres, esta mañana además lo estábamos comentando, en, nosotras en, en, en Comisiones de Obras de Euskadi, bueno, en Comisiones de Obras hemos tenido el año pasado eh, Congreso, a Comisiones de Obras de Euskadi se nos ha mandatado a la, a la Secretaría de Formación Sindical un proceso de formación específico con hombres. Esto que tenemos que hemos empezado a hacer alguna acción y que tenemos que seguir poniendo en marcha esta agenda, eh, yo considero, aunque no soy sujeto del colectivo en concreto, pero considero que puede ser eh, una acción con un impacto muy positivo, porque el, no tiene tanto que ver con una formación ad hoc en, en cuestiones feministas con hombres, sino en trabajar, el desmontar todo el sistema y todo el sistema de privilegios eh, en relación a, 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 bueno, a hombres sindicalistas en, en Euskadi. Entonces, esa es un poco la... esas son todas las ideas que me han suscitado tu pregunta. <risa> ok, uh, we have here another question uh, from Isabela, Isabela Vileta. Unfortunately, gender differences are still hidden sometimes, especially in occupational risks and sickness, for instance, still look at through a male perspective, white average male lens. Uh, she also adds some more comments, implication of men in the awareness raising on gender stereotypes in health and safety in companies is compulsory if society wants to go beyond gender segregation. Yeah, I guess also you want to talk about that, including mm -hmm. some introducing that and mainstreaming gender perspective, for example, in the course of health and safety. Yeah. Anyone else would like to? Hello. Um, my name is Pierre Ledeck. I work uh, in uh, the trade union here in Belgium, CSC, and I train the trainer. So it's uh, obviously my uh, uh, my place here. And yeah, I, I, I just want to add that uh, uh, nowadays in Belgium, it's, um, it's quite easy to say that, uh, uh, well, you are uh, against the gender inequality. Um, well, employers yeah, could sign some charts over the diversity 
and nothing changed in the end. So uh, I think that uh, we have a role with our uh, uh, representatives to, uh, to work on the causes of the inequalities, of the gender inequalities. And those, co those causes in Belgium are, I think, uh, um, well, sectoral works. So women used to work uh, with uh, care, uh, sales, and uh, domestic work, which are not uh, sectoral, well-paid sectors. So it's one step to, to raise awareness uh, among men in our union also. So it's a way to, uh, to put it simple with uh, our representative and our men. And a second cause is, is um, obviously, uh, there, are, there are more women who work part-time and non uh, unchosen part-time. So we have some regulations that we have to apply and to um, implement. And uh, it's an easy way to, uh, to go to gender uh, equality with our representatives, with our men uh, inside unions, I think. And, well, the third causes of uh, gender inequality is more um, difficult to address because it's uh, it's the the patriarchy the, the patriarchy domination it is it's in our head. So we have to work also with our representative to um, make some sensibilizations over political issues such as the gender inequalities, and it's sometimes difficult inside unions because. The workers wants to be um, first. They, they want to uh, to be some low experts of uh, safe uh, safe at work and safe, uh, as and safety at work uh, experts, and not uh, speak about uh, gender equality because oh no, it, uh, women are I pay the same than, than the men. So I just want to know how oh, can I address a specific problem of uh, regulations in my enterprise? And I don't want to speak about uh, such uh, debate over inequalities. So in my opinion, one of the main issues inside our unions in terms of training is to guarantee that we, we still keep uh, sometimes some really good days uh, to, to to train over socio-political issues, even if it's not the first choice of our, our workers. I think it's our responsibility as unions to raise awareness about inequalities. For example, one another, another example, so there is gender inequalities, but in general, equalities. If we don't um, bring the debate over the uh, the taxations over the the role of the taxations, uh, nobody will uh, will debate it uh, in families or uh, at home or in enterprise. They will say, "Oh, I don't want to pay taxes." But we have to raise awareness about. Well, uh, this is the way we redistribute uh, wealth. So it's uh, it's a difficult question inside unions because sometimes the trainers uh, on the ground. Uh, always say to us, your program is too political, and it's uh, it's not uh, underground. <laughs> Our uh, representatives want to speak about uh, regulations uh, in enterprise, not about political issues. So we have to 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 find some ways to to link political issues with what they live underground. That's just reflections than a, rather a reflections than a, a questions, but. No, uh, no, thank you. Thank you very much for, for this, uh, for this remark. Uh, I look at the, yeah, the time. Uh, maybe we can just take the very last question from the audience. Yes. Uh, well, again, also, thank you so much, everyone, for this amazing panel. Uh, this question is half reflection, half question based on the story that Evelyn mentioned about uh, the woman in Turin with um, with the baby who wanted to come to the training. So, of course, we've been talking about the importance of education and training in uh, battling 
the inequalities, but do you think that currently the other factors that um, are affecting the accessibility to trainings are considered enough um, when we organize the trainings, for example, the timing when the trainings take place, if there is, um, for example, uh, the possibility to have a babysitter or things like that to make it actually accessible to the minorities, to the women, to the migrants that we are that we want to include in those trainings. For me, uh, for anyone. For anyone. no, for me it's difficult to 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 respond uh, from the point of view of the national union. Clearly, I also hear in different uh, uh, settings that um, people are saying unions' working hours are you know Monday through Friday, and then for instance migrant workers, domestic workers, etc. For them, it's difficult to, to match that schedule that which, which somehow should, should be adapted if we were to, to uh, uh, take these workers on board. For the training, I think it, the most important thing is for, for the unions to listen to the workers, all different groups of workers, to see what they need, what their possibilities are, and I think that the union should adopt to the workers rather than the workers adopting to the schedule of the union. And clearly, since so many things are changing, uh, it's also about time for the unions to consider introducing some changes in their, their way of working. Also, uh, what you mentioned about uh, uh, scheduling training, the hours, this is not so much the case for us being the training center. Clearly, when we organize training in the field, uh, for instance, uh, in some Arab states, we organize training on Sunday because for them, it's on Sunday, they are available. They are not available on Friday, but it's, it's relatively easy for us to, to adapt. But I think it's more challenging on the national level. But I firmly believe from my experience from, from the national level in Croatia, if unions really want to engage some groups of workers in their activity, they must put resources to a company that desire to achieve certain things. Because if something is beautifully written as, a, as an objective, if there is no money which is uh, allocated to support the achievement of this objective, it will go nowhere. It will be just beautiful words on the paper. And I think now people are not looking so much for beautiful words to, to find the consolation. They are looking for concrete uh, assistance and like now, <laughs> not, not uh, in the future. And I think their unions need to, to be quicker sometimes to, to respond to, to people. And training is no exception. Training also should be done when people are available to come to training. So it's, it's relatively simple, but in practice, somehow there is this, we like very much to do things as we have always done them. You know, we trust, you know, the, the road, always like, like going to work, always taking the same street, you know, you don't, it's, it's a safe road. We have tried it so many times. It has always worked, so why not continue? And this is something that it's very difficult to change, and there is some resistance to change. Maybe also a fear. What if we do things differently and they don't work? What will happen? But I think it's it would be good to pilot things and, and try at least to... to um, to be, be closer to the pulse of the workers with training, but also with all the other activities. Okay, so if there is no... So I think that it's time to, to conclude our, our discussion. Very interesting conversation actually uh, that we have. Uh, if I, I, I may just give some, some key words of conclusion. And for, for me, what I've heard here this, this afternoon that it's about the, the, the transformative role of uh, training on education and training, actually. And we have seen that in the different uh, um, feedback that we receive uh, in terms of, for example, of uh, raising awareness, of empowering particularly uh, women in this capacity building training. It's, we, we can see that uh, training on education has a decisive, decisive role to transform 
I mean, situation to and to fight uh, against non akin discrimination and to promote, I mean, uh, equality. This is the first point. Uh, but also, when it came in, came into my mind in this uh, in this panel, it's focusing only on on training and education. It's not enough. I mean. Uh, <laughs> Here, the role of, I mean, uh, political will is very, very important. Mm? That means uh, change is needed at any level, particularly uh, uh, at the top level of trade union, trade union uh, structure, in order also to, to promote this kind of uh, culture of uh, uh, non-discrimination and promotion of equality. So education on one side, but also political will is key to just also to uh, to have this uh, a promotion of equality and non-discrimination. So these are the, the main uh, element of, uh, <laughs> sorry, these are the main elements that uh, uh, I can uh, just summarize here. So thank you, thank you so much for all the, to the our panelists for this, uh, for this uh, presentations. And uh, yeah, that's it for me. And thank you to our participants online here of course but also online because they were very active they were also commenting on some of the answers that you were <laughs> you were providing uh, and actually it was one reaction about margaret thatcher <laughs> as an example <laughs> as we had here <laughs> so thank you very much thank you very much for coming for sharing exchanging and uh let's move and let's act because yeah we need words we need uh, a framework but we really need also to take action to implement these different things that you have commented here today thank you very much <laughs> <laughs>